हेलो एवरीवन वेलकम टू पिताम्बरा एजुकेटर्स इस वीडियो में हम कुमाऊँ यूनिवर्सिटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन का टॉपिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी जो कि थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है डिस्कस करेंगे आज के पेपर को देख के आपको थोड़ा सा आइडिया भी आ गया होगा कि जो टॉपिक है एज इट इज़ नहीं पूछा जा रहा है तो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है बिल्कुल एज इट इज़ तो हम नहीं लिख सकते हाँ इसमें से हम कुछ पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कुछ आइडियाज़ तो हमें आई जाते हैं इतना कुछ पढ़ के तो उन्हें यूज़ करते हुए अपनी लैंग्वेज में सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं पॉइंट्स फ्रेम करने हैं और आंसर लिखना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज़ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जो है दो वर्ड्स से डिराइव हुआ है फर्स्ट इज़ बायोज जिसका मतलब होता है लाइफ एंड सेकेंड वर्ड इज़ डाइवर्सिटी इट मीन्स वेराइटी तो बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब है वेराइटी इट मीन्स वेराइटी ऑफ लाइफ या फिर हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन इसकी सही डेफिनेशन ये होगी बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेबिटिंग इन एन इको सिस्टम तो इको सिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स की जो वेराइटी है उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं Now there are three levels of biodiversity. First one is species, second is genetic diversity, third one is ecosystem diversity. Since our topic is mainly focused on conservation of genetic diversity, हमारा topic जो है वो genetic diversity पर focused है इसलिए हम यहाँ पर genetic diversity की बात करेंगे It is defined as genetic variability present within species. So what is a gene? Genes means एक इनहेरिटेंस यूनिट है जिसके थ्रू आप अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स इनहेरिट करते हैं अगर हम दो लोगों में देखें उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ या उनके बीच में डिफरेंस जो भी होते हैं वो किसके वजह से होते हैं जीन्स की वजह से उनके लुक्स में डिफरेंस उनकी कलर में डिफरेंस जेनेटिक डाइवर्सिटी यही है कि किसी भी स्पेसीज के जीन्स में वेरेबिलिटी होना वेराइटी होना जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि ब्रीड ऑफ डॉग कैसे बनती है जो भी ब्रीड्स ऑफ डॉग हैं वो बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी बनती है सबके जीन्स अलग अलग होते हैं नाउ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट और नॉट ओबियसली जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक डाइवर्सिटी गिव्स राइस टू डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट टू द इंडिविजुअल एंड कैपेसिटी टू एडेप्ट टू स्ट्रेस डिजीज एंड अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस इट मीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी इन जीन्स की वजह से ही लोगों के जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो अलग होते हैं लाइक आईज हेयर ईयर्स फेस का स्ट्रक्चर बॉडी का स्ट्रक्चर ये सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हर स्पेशीज में या हर इंडिविजुअल में अलग होते हैं इवन इट डेवलप्स द कैपेसिटी टू एडेप्ट टू स्ट्रेस स्ट्रेस डिजीज़ या अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो लोग अपने को इजीली अडोप्ट कर लेते हैं यानी कि उसके हिसाब से ढल जाते हैं वो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से है सो so, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है डिजीजेज बढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो रही है तो वैसे वैसे हमारे जीन्स जो हैं अपने को उसी तरीके से मोल्ड uh, करते हैं या अपने आप को चेंज करते हैं तो ऐसे जैसे अभी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसके जीन्स जो होंगे वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अभी ये कोरोना वाले टाइम को देखें तो ओबियसली हमारे जीन्स भी अब अकॉर्डिंग टू दिस डिजीज़ डेवलप हो गए होंगे कि इसको रेजिस्ट करने की पावर उनमें डेवलप हो गई होगी सेकेंड पॉइंट इज एनवायरमेंटल चेंजेस दैट आर नेचुरल और ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि ह्यूमन की वजह से या फिर नेचुरली जो भी एनवायरमेंटल चेंजेज हो रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है नेचुरल सेलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो इसकी वजह से जिनके भी जीन्स डेवलप हो रहे हैं जो अपने आप को फ्लेक्सीबली इस चीज़ को अडोप्ट कर रहे हैं इन चेंजेस को वो सर्वाइव करेगा और जिनके जीन्स नहीं चेंज हो रहे हैं ओबियसली दे विल डाई नेक्स्ट पॉइंट जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी पॉपुलेशन तो अगर हमें चाहिए कि लोग जो हैं हेल्दी रहें तो ओबियसली जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जीन्स में वेराइटी होनी चाहिए नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंज चेंजेस देखने पड़ेंगे तो ओबियसली उनके जीन्स जो है अपडेट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन फॉर एग्जांपल इट शुड बी रेजिस्टेंट टू पेस्ट डिजीज़ और अदर कंडीशन और जो भी बाकी एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी उनके अकॉर्डिंग उन्हें वेरी होना चाहिए 
नेक्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी रिड्यूज द रिकरेंस ऑफ अनडिज़ायरेबल इनहेरिटेड ट्रेड्स इट मीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी के वजह से जो भी अनडिज़ायरेबल इनहेरिटेड पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक पर्सन एडप्ट कर सकता है या इनहेरिट कर सकता है वो कम हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो अर्ली मैन थे वो अपने चारों पैरों को यूज़ करके या हम कह सकते हैं कि दोनों हाथ और दोनों पैरों को यूज़ करके चलते थे बट ये अनडिज़ायरेबल ट्रेड था तो जैसे जैसे जीन्स चेंज हुए वैसे वैसे ह्यूमन बींग जो थे अपने सिर्फ पैरों पे चलते हैं अब नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटीज डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ रोज फ्लावर वीट एट्सेट्रा तो रोज फ्लावर की अलग अलग वराइटीज़ वीट की अलग अलग वराइटीज़ ब्रीड्स ऑफ डॉग ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाउ हाउ टू कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी सो दे आर वेरियस मैथर्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट वन इज इन सी टू कंजर्वेशन इसमें क्या होता है कि पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है तो कुछ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और वहाँ पर जो स्पेसीज हैं एंडेमिक मीन्स जो उस एरिया में स्पेशली वहीं पर ही पाई जाती है ऐसी स्पेशीज किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में तो उन्हें कंजर्व किया जाता है या फिर ऐसी स्पेशीज जो हाई रिस्क है उनके एक्सटिंक्ट होने का विलुप्त होने का तो उनको क्या करा जाता है कंजर्व किया जाता है क्योंकि पूरी बायोडाइवर्सिटी सारे जो स्पेशीज़ हैं सारे ऑर्गेनिज्म को तो नहीं कर सकते बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसलिए कुछ पर्टिकुलर जो हमें लगता है कि अभी एक्सटिंक्ट होने वाली है इनका नंबर जो है कम हो रहा है तो उन पे ध्यान दिया जाता है उनको कंजर्व करने की कोशिश की जाती है तो एग्जाम्पल है लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्कस एक्स मैथड इज़ एक्स सी टू कंजर्वेशन इसमें क्या होता है जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो थ्रेटेंड है यानी कि जिनको आपको लगता है कि अब ये एक्सटिंक्ट ही होने वाले हैं अगर इनकी प्रॉपर केयर नहीं की गई तो उनके नेचुरल हैबिटेट्स है लाइक अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या नेशनल पार्क में है किसी फॉरेस्ट में है तो उनको वहाँ से ला के एक स्पेशल जगह पर रखा जाता है उनकी स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन की जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटेनिकल गार्डन्स जू नेक्स्ट मैथड इज़ यूजिंग क्रिप्टो प्रिजर्वेशन टेक्निक क्रिप्टो प्रिजर्वेशन टेक्निक मीन्स लाइव सेल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी बायोलॉजिकल सैम्पल्स को डी फ्रीजिंग पॉइंट में रखा जाता है इट मीन्स सब जीरो टेम्परेचर पर रखा जाता है उनको लंबे टाइम तक का प्रिजर्व रखने के लिए सो so, यहाँ पर बोला गया है यूजिंग क्रिप्टो प्रिजर्वेशन टेक्निक गैमिट्स ऑफ थ्रेट एंड स्पेसीज वट इज़ गैमिट जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं दोज आर कॉल्ड गैमेट्स तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को किन के रिप्रोडक्टिव सेल्स को जो थ्रेटेंड स्पेसीज है जो हमें लगता है कि अभी एक्सटिंक्ट होने वाली है या डेंजर में है उन्हें उनके गैमेट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है जिससे कि वो फर्टाइल कंडीशन में रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट मैथड इज एक्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो इन विट्रो मीन्स जो टेस्ट ट्यूब या किसी ग्लास में रख के उसे फर्टिलाइज किया जाए and plants can be propagated through tissue culture and using tissue culture we can propagate the plants next point genomic library is a recent advancement to conserve genetic diversity now what is genomic library it is a collection of dna of a single organism yani ki ek single organism ki jo bhi dna sequence hai uska collection hota hai that is genomic library aur ye use hota hai for conserving जेनेटिक डाइवर्सिटी ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर करने में लर्न करने में बट आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी ये कॉन्सेप्ट समझने में एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस टॉपिक तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा एंड लाइक करिएगा वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आर चैनल ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम